வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வீட்டில் இருந்தபடியே உங்கள் மொபைல் மூலமாகவோ இல்லை லேப்டாப் மூலமாகவோ நீங்கள் வந்து எப்படி உங்களோட இருப்பிட சான்றிதழை அப்ளை பண்ணி வாங்கிறதுன்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் நீங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுபடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் எப்போ தான் புதுசாக வந்துருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஒரு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி செட் ஆலில் வந்து வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இனிமேல் வந்து தொடர்ந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அப்படி அப்லோட் பண்ண போகிற வீடியோ சரி ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ண வீடியோக்குள்ள நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து என்னோடய ப்ரௌசரில் டிஎன் இசேவை அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிட்டேன் டைப் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டிஎன் இஜிஎன்னு ஒரு வெப்சைட் வருது இதை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணி உள்ள லாகின் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த ஒரு டிஎன் இசேவைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு வெப்சைட்டில் எப்படி வந்து அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து போய் கேன் நம்பர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் இன்கம் சர்ட்டிஃபிகேட் எப்படி அப்ளை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் அப்படி பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் எப்படி நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் மூலம் வாங்குறதுனு சொல்லிட்டு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இதை தொடர்ந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா எப்படி நீங்கள் வந்து இந்த சர்ட்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லா சர்ட்டிஃபிகேட்ஸும் வந்து நீங்கள் அப்ரூ ஆல்ரெடி வந்து அப்ளை பண்ணிட்டீங்க இன்கம் சர்ட்டிஃபிகேட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை கம்யூனிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட்டாக இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறீங்க ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதோடய ஸ்டேட்டஸ் எப்படி நீங்கள் செக் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு வீடியோவும் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போது இந்த ஒரு எபிசோடில் நம்ம நேட்டிவிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் அதாவது இருப்பிட சான்றிதழ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா சிட்டிசன்ஷிப் லாகின் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு எனக்கான ஒரு அக்கௌண்ட் அப்படின்ற நான் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனக்கு நான் அக்கௌண்ட் வந்து லாகின் பண்ணிக்கிறேன் லாகின் பண்ணிவிட்டு என்னோட அந்த பாஸ்வேர்டை வந்து நான் கொடுத்துக்கிறேன் யூஸ் ஐடி பாஸ்வேர்டை கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட கேப்சாவை நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் கேப்சாவை கேப்ச் அவுட் டைப் பண்ணி என்ட்ரு பண்ண உடனே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இல்லை வந்து ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்றது நான் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ண உடனே எனக்கு என்ன கேட்கும் அப்படின்னா ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறைய சர்வீஸ் இருக்குது நமக்கு என்ன வேணுமோ அதாவது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நேட்டிவிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் இருக்குது நேட்டிவிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நூற்றி ரெண்டு நேட்டிவிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் இந்த இந்த ஒரு நம்பர் சார் இருக்கு பாருங்கள் நேட்டிவிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் அப்படி நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு மறுபடியும் வந்து இன்னொரு நியூ விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகுது இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோட கேன் நம்பர் வந்து நான் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துக்க ப்ரொசீட் அப்படின்றத கொடுத்துட்ட உடனே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்னோட கேன் நம்பர் கேட்குது ஸோ நான் கேன் நம்பருக்கு போகலாம் என்னோட மொபைல் நம்பர் வச்சு நான் வந்து என்னோட கேன் நம்பர் நல்லா எடுக்க முடியும் ஸோ நான் வந்து என்னோட மொபைல் நம்பர் கொடுத்து அது மூலமாக நான் என்னோட கேன் நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இது மூலமாக நான் வந்து என்னோடய கேன் நம்பரை எடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்னோடய கேன் நம்பர்ன்றது எனக்கு வந்துச்சு ஸோ நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க உன்னோட கேன் நம்பர் இப்போ எனக்கு தெரியும் நான் வந்து இந்த கேன் நம்பரை போட்டு எடுக்கலாம் சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக முடியாது ஏன் அப்படின்னா என்னோட மொபைல் நம்பருக்கு எனக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபி இருந்தால் மட்டும் தான் வந்து என்னாலே ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஜென்ரேட் ஓடிபி கொடுக்குறேன் இந்த ஓடிபி அப்படி என்னோட மொபைலுக்கு வரும் இந்த மொபைலுக்கு வரக்கூடிய இந்த ஓடிபி நான் டைப் பண்ணால் தான் வந்து என்னாலே வந்து இந்த வெப்சைட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஓகே நம்மளே இப்போது நமக்கு ஓடிபி வந்தாச்சு நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் ஓடிபி வந்தாச்சு நான் என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் ஓடிபியை ஓடிபி என்ட்ரு பண்ண உடனே ஓடிபி நம்ம வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு வெரிஃபை பண்ண உடனே இங்கே ப்ரொசீட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதை கொடுக்குறது மாதிரி இந்த இதை டிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஓ சாரி இத்தனை ஃபஸ்ட்ல இருந்து வந்துட்டோன்னா மீண்டும் நம்ம வந்து ஜென்ரேட் ஓடிபி ஜென்ரேட் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட் நான் தவு பண்ணிவிட்டேன் மறுபடியும் வந்து ஜென்ரேட் ஓடிபி அப்புறம் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் ஓடிபி வந்து டைப் பண்ணிவிட்டேன் டைப் பண
பர்த் சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கட்டும் அதே போல் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துருப்பீங்க ஸ்கூலில் வந்து கொடுத்துருப்பீங்க அதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதே அட்ரஸ் வந்து கொடுத்து வைப்பாங்க அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து நேட்டிவிட்டி பை ரெசிடென்ஸ் அதாவது நீங்கள் தங்கியிருக்கக்கூடிய வீட்டோட அட்ரஸே வந்து அதே வந்து இருப்பிட சேனலாக கொடுத்தீங்கன்னா நேட்டிவிட்டி பை ரெசிடென்ஸ் கொடுக்குங்க ஏன் அப்படின்னா மாற்றி நீங்கள் வந்து கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ எது இருக்கோ அது அப்படியே இருக்கட்டும் அதே போல் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேலாம் நேட்டிவிட்டி பை பர்த் இப்போ நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்லேருந்து உங்களுக்கு பர்த் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நேட்டிவிட்டி உங்களோட இருப்பிடம் பண்ணுறது உங்களோட பர்த் நீங்கள் பிறந்த இடத்த பொறுத்தே உங்களோட பர்த் அப்படி இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நேட்டிவிட்டி பை பர்த் அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கொடுத்துட்டு இதை கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து கிடச்சிடும் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உடனே சப்மிட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுக்குறது மட்டும் தான் உங்களோட வேலை சப்மிட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கொடுத்தவொடனே உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சுது இருக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேட்டிவிட்டி சப்ளை நேட்டிவிட்டி அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ண நேட்டிவிட்டி ஃபார்ம் மட்டும் தான் இருக்குங்களா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஈஸியாக இருந்திருக்கு நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ ரொம்ப வந்து டைம் எடுக்காது சீக்கிரமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிடலாம் இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னு இருக்க டாக்குமெண்ட் உங்களோட ஃபோட்டோ அப்படின்றது கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அட்ரஸ் ப்ரூஃப் உங்களோட ஆதார் கார்டு கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பர்த் சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்க அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பட் இருந்தாலும் வந்து இப்போயும் நம்ம மட்டும் கொடுக்குறோம் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஃபோட்டோவாக இருக்கட்டும் இந்த கொடுத்தவுடைய நாலு டாக்குமெண்ட்ஸையும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருந்தால் பரவாயில்ல இல்லை அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோரில் கேம் ஸ்கேனர் ஆப் வந்து எல்லாம் பயன்படுத்திருக்கீங்க இந்த கேம் ஸ்கேனர் ஆப் மூலமாக நீங்கள் வந்து இதை ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபோட்டோவும் சரி ஆதார் கார்டையும் சரி அதே போல் உங்களோட பர்த் சர்டிஃபிகேட்டையும் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி இந்த சைஸுக்குள்ளே வர மாதிரி அதாவது பிஎன்ஜி ஜேபேக் அடுத்து ஜேபிஜே இந்த போல் ஃபார்மெட்டில் வர மாதிரி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட்டாக கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா வந்து இரநூறு கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் ஃபோட்டோவாக வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஐம்பது கேபிக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து செலக்ட் டாக்குமெண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஃபோட்டோ இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா செலக்டில் தான் கிளிக் பண்ணுவேன் ஃபோட்டோ அப்படின்றது வரும் ஃபோட்டோ கொடுத்துக்கிறேன் ஃபோட்டோ அதை கொடுத்தோம் டாக்குமெண்ட் நம்பர் டாக்குமெண்ட் நம்பர்ன்றது நான் இது வேணால் கொடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் அதே போல் கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஃபோட்டோக்கு அப்படின்றது ஒரு நம்பர் கிடையாது ஸோ இதை கொடுத்துக்கலாம் மற்றபடி வந்து அட்ரஸ் ப்ரூஃப்னு வரும்போது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டாவது நான் கொண்டு கொண்டு வந்து ஆதார் கார்டு இங்கே நீங்கள் ஆதார் கார்டு அட்ரஸ் ப்ரூஃப் அப்படின்றது இடத்துல நான் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆதார் கார்டில் வேறு ஏதாவது நம்பர் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நம்ம டைப் பண்ணணும் இங்கெல்லாம் அதுவும் டைப் பண்ணிக்கோங்க ஆதார் கார்டில் வேறு ஏதாவது நம்பர் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நம்ம டைப் பண்ணணும் இங்கெல்லாம் அதுவும் டைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபோட்டோ அப்படின்றது நம்ம கொடுத்துக்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஃபோட்டோ அப்படின்றது நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணி பண்ணுறோம் டபுள் கிளிக் பண்ணி பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபோட்டோ வந்து 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 ஃபோட்டோ
இதுக்கு கீழே வந்து இந்த குறிப்பிட்ட செக்ஷனுக்கு கீழே எனக்கு வந்து தண்டனை சட்டத்தில் எதிராக நான் வந்து அரசாங்கத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டேன்னு சொல்லி என்னை வந்து நீங்கள் வந்து கைது பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து உங்கள் நான் வந்து அனுமதிக்கணும்னு சொல்லி நானே வந்து என்னோடய கைப்படை எழுதி கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு ப்ரூஃப் ஓகேங்களா ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் சீட்டிங் பண்ண முடியாது சப்போஸ் சீட்டிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிவியரான தண்டனை உண்டு அப்படி தான் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிக்கோ டைப் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இது வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோ இல்லை அப்படின்னா இந்த ஒரு இது பிடிஎஃப் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் வேர்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேர்டில் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷனில் போய் அதை பெயிண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பென்சில் அப்படின்ற செலக்ட் பண்ணி பென் ஒன்று செலக்ட் பண்ணி உங்களோட சைனை வந்து நீங்கள் டிஜிட்டலாக சைனை போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க அந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் டாக்குமெண்ட்டாக வந்து இதில் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது போலவே வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து பண்ணிவிட்டு நீங்கள் திரும்பி வந்து இதில் கொடுத்துட்டு அந்த ஒரு ஃபோ அந்த ஒரு ஃபைலில் வந்து செலக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் எதுவுமே நீங்கள் பண்ண தரல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஆன்லைனில் டிஜிட்டலாகவே நீங்கள் வந்து இந்த வேலையை பண்ணி முடிச்சிடலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கொடுத்தவங்க சமிட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கேட்கும் சமி சாரி சேவ் அப்படின்னு பார்க்கும் சேவ்ன்றதை கேட்டவங்க சேவ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க மறுபடியும் ப்ரொசீட் வந்து கொடுக்குறீங்க மறுபடியும் ப்ரொசீட் அப்படின்றத கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சாரி ப்ரொசீடர் சப்மிட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கேட்கும் அதை கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் மெத்தடுக்கு போகும் பேமெண்ட் மெத்தடுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு மூணு மெத்தட்ஸ் காட்டும் அதாவது நீங்கள் வந்து யூபிஐ பிஹெச்ஐ மெத்தட யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை இன்டர்நெட் பேங்கை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா அதுவும் இல்லை அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து டெபிட் கார்டு வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறீங்களான்னு சொல்லி கேட்கும் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம இந்த ஒரு அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணும்போது வந்து இந்த ஒரு இ சேவை மையத்தில் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் மற்றும் ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு நம்ம பிரான்ச்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து ப்ரஃபரன்ஸ் வந்து எது எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இன்டர்நெட் பேங்க் இருந்தால் இன்டர்நெட் பேங்க் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை அப்படின்னு டெபிட் கார்டு வச்சு கொடுத்துங்க இல்லாதவங்க டெபிட் கார்டு வச்சு கொடுத்துக்கோங்க டெபிட் கார்டை வச்சு கொடுத்துட்டு உங்களுக்கான அந்த மெசேஜ் அப்படின் வரும் உங்களுக்கு உங்கள் அக்கௌண்ட்டு வந்து ஒரு அறுபது ரூபாய் வந்து எடுப்பாங்க அது எடுக்கிறதுக்கான மெசேஜ் வந்து உங்களுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட்டு வரும் நீங்கள் உங்களை விருப்பப்பட்டால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து அதை பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பே பண்ண தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிக்கோ டவுட் இருந்தாலும் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது போல் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இந்த ஒரு நேட்டிவ் சர்டிஃபிகேட்டில் மட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஒரு சில டவுட்ஸ் இருந்துச்சு வேறு ஏதாவது ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணணும் இல்லை வேறு ஏதாவது நான் ஷா ஸ்காலர்ஷிப் பற்றின டவுட்ஸ் இருக்குது எனக்கு இருக்குது இல்லை எனக்கு வந்து வீட்டு லோன் எப்படி வாங்குறேன்னு சொல்லி இதை பற்றின டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் இந்த வீடியோட கமெண்ட் செக்ஷனில் எந்த வீடியோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணாலுமே நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு நான் தயாராக இருக்கேன் உங்களுக்கு பதில் சொல்லுங்க தயாராக இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக யோசிக்காதீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதை வந்து டைப் பண்ணி கமெண்ட் கமெண்டாக வந்து தெரிவிச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வ